மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் கைத்தொழில் பகுதியில் ஒரு அழகான டேபிள் டெக்கரேட்டிவ் பீஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பொருட்களை பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறமா அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாமா டேபிள் டெக்கரேட்டிவ் பீஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் க்ளூ ஷில்பக்கார் க்ளே பேர்ல் மெட்டாலிக் கலர்ஸ் ப்ரஷ் ஆர்டிஃபிஷியல் லீவ்ஸ் நூல் கண்டு அட்டை இன்றைக்கி இந்த கைத்தொழில் நிகழ்ச்சியில் நம்ம செய்ய போகிற டேபிள் டெக்கரேட்டிவ் பீஸ்க்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் கப் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரொம்ப வாட்டர் ஆட் பண்ண வேணாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சம் ஃபெவிக்கால் ஆட் பண்ணிப்போம் ஆக்சுவலாக பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸில் வந்து நம்ம டைரெக்டாக க்ளூ ஆட் பண்ணாமல் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வாட்டர் அண்ட் க்ளூ ரெண்டையும் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பால் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் லம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் இப்போ இதில் நம்ம வந்து இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் டைரெக்டாக ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இது கூட கொஞ்சம் செராமிக் பவுடர் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ஒயிட் சிமெண்ட் ஸோ இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த ஃபெவிக்கால் அண்ட் வாட்டர் மிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இதை நல்லா கரைச்சிட்டே வருவோம் நம்ம இது வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது மீடியமாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு சே உங்களுக்கு ஒரு இட்லி மாவு பதத்தில் இருந்தால் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ முதல்ல கொஞ்சம் பவுட்ரு போட்டேன் நான் அதை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் பவுட்ரு போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இதில் பார்க்க வேண்டியது ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாமல் லம்ஸ் இல்லாமல் அதாவது கட்டி தட்டியாக தட்டாமல் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு மிக்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சி நம்மளுக்கு சரியாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம வந்து மோல்டு எடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மோல்டு எடுத்து தான் இந்த டேபிள் டெக்கரேட்டிவ் பீஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்கட் கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஏதாவது ஒரு எண்ணெயோ அல்லது வேஸ்லின் அந்த மாதிரி ஏதாவது க்ரீம் தடவிட்டு நீங்கள் இதில் ஃபுல்லாக இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுணும் ஸோ தட் நம்ம வந்து இது காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கண்டெய்னர்லேருந்து அந்த மிக்ஸ் வந்து அழகாக உங்களுக்கு மோல்டாக வந்துடும் வெளியில் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா இதில் எண்ணெயை தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து மெதுவாக அதில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இது நல்லா விட்டு ஆப் பண்ணி விட்டுருங்க இது நல்லா செட் ஆகுது இது செட் ஆகிற சமயத்தில் நம்ம வந்து அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இது வந்து மினிமம் உங்களுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் இது நல்லா காயட்டும் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்மளுக்கு இதுலேருந்து அந்த மோல்டு அப்படியே வெளியில் வரும் அடுத்தது நம்ம ஷில்பக்கார் கிளே எடுத்துகிட்டு இது ரெண்டையும் நல்லா ஒரு ரெசிடென்ட் ஹார்ட்னர் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த எடுத்துகிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதில் நம்ம வந்து ஒரு புறா செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு உண்டான பேஸ் இது நம்ம இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி நம்ம வந்து க்ளே எடுத்துப்போம் இது வந்து உடல் பகுதி தலை மூக்கு எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ் ஆகும் அடுத்து ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற ரெண்டு ரக்கைகளுக்கு சம அளவு இதை எடுத்துப்போம் அடுத்து டெயில் ஃபெதர் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு இப்போது தேவையான அந்த புறா செய்யறதுக்கு தேவையான கிளேனுடைய குவான்டிட்டி இப்போ முதல்ல இந்த கழுத்து பகுதியெல்லாம் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பால் ஷேப் பண்ணிடலாம் அப்பப்போ கொஞ்சம் பவுடர் தொட்டுக்கலாம் நம்ம ஒட்டாமல் இருக்கும் இது அப்படியே ஒரு கேரட் ஷேப்புக்கு இப்படி ரோல் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது நம்ம வந்து ரெண்டு ரக்கை சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு ரக்கைகளுக்கும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி நம்ம வந்து இந்த கிளே எடுத்துருக்கோம் அதையும் அதே மாதிரி பால் ஷேப் ரோல் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஒரு திலக்கம் ஷேப்புக்கு இப்படி ரோல் பண்ணி வச்சுப்போம் நாலாவதாக இருக்கக்கூடிய இந்த டெயில் ஃபெதரும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் ஷேப் அதுக்கப்புறம் திலக்கம் ஷேப் இப்போ இந்த பீசஸ்லாம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து புறானுடைய பாடி பகுதி 
இந்த இந்த டேப்பர் எண்டாக இருக்கு இல்லையா அது கேரட் மாதிரி இருக்குல்ல இந்த கொஞ்சம் மெலிசாக இருக்கிற பகுதியை மெதுவாக அப்படி மேல் பக்கமாக அப்படி தூக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி தூக்கிட்டு இதுதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கழுத்து பகுதி இதில் வந்து நம்ம இந்த மூக்கு பகுதி பண்ணோம் மூக்கு பகுதிக்கு கொஞ்சமாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி மெதுவாக அப்படியே ரெண்டு பக்கங்கள்லையும் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த புறானுடைய மூக்கு பகுதி கிடைக்கும் அடுத்தது இதில் வந்து கண் பகுதிக்கு ஒரு டூத் பிக் எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹோல் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு ஹோல் க்ரியேட் பண்ணிவிடுவோம் கொஞ்சம் பவுடர் தொட்டி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அது இப்போது இந்த பீஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இதில் வந்து நம்ம மற்ற பகுதிகளில் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எதில் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நூல்கண்டு அட்டை காலியான நூல்கண்டுடைய இது கிடைக்கும் இல்லையா நம்மளுக்கு ஸோ இதில் தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் கொஞ்சமாக க்ளூ போட்டுக்கலாம் நம்ம க்ளூ போட்டுட்டு இந்த புறானுடைய உடல் பகுதி செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து லேஸாக அதில் வச்சு ஒரு வாட்டி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த சைட் ஃபெதர் சைட் ஃபெதருக்கு நம்ம இந்த மாதிரி முதலே ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து முதல்ல ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பீஸும் ஒரே அளவாக நம்ம ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கணும் ஃப்ளாட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஊசி பெரிய ஊசி இருக்கிற ஊசியினுடைய பின் பகுதியை வச்சுட்டு நம்ம இதில் வந்து குட்டி குட்டியாக ஃபெதர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஊசியை வந்து அது மேலே அப்படியே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கணும் சேஃப்டி பின் இருந்தால் சேஃப்டி பின்லேயும் நம்ம இதே மாதிரி செய்யலாம் ஸோ ஒரு ஃபெதர் பண்ணினோம் அதே மாதிரி அடுத்த ஃபெதர் இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இந்த புறானுடைய சைடில் அட்டாச் பண்ணும் ஸோ சைடில் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு இதில் க்ளூ கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இங்கே இந்த பீஸ் எடுத்துகிட்டு இதில் பாடியில் அப்படி அட்டாச் பண்ணி அப்படியே இந்த பக்கமாக ஓட்டிடுங்க அதே மாதிரி இப்போது ஆப்போசிட் சைட்லேயும் க்ளூ போட்டுட்டு இந்த இன்னொரு ஃபெதர் எடுத்துகிட்டு இதில் இன்னொரு பக்கத்தில் இப்படி ஓட்டிடணும் ஒட்டும்போது கொஞ்சம் ப்ரெஸ் கொடுத்து இந்த சென்டர்லேயும் அது வந்து அட்டாச் ஆகிற மாதிரி பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி பேக் சைடில் லேஸாக இப்படி பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம டெயில் ஃபெதர் பண்ணணும் டெயில் ஃபெதர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த முதலே இப்படி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் பவுடர் தொட்டுட்டு இதை நல்லா ஃப்ளாட்டன் பண்ணிப்போம் ஃப்ளாட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா விரிஞ்சு இருக்கிற எஃபெக்ட் கொண்டு வரதுக்கு சிசர்ஸால் இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணோம் அங்கங்கே பார்ட்டிஷன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த கட் இருக்கு இல்லையா அந்த எட்ஜஸ்ஸை ஒன்றோட ஒன்று இப்படி சேர்த்து லேஸாக ஒரு வாட்டி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு போர்ஷனையும் தனியாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு ஜோடி புறா செய்ய போதும் ரெண்டு பீஸ் செய்யணும் இப்போ இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால இதை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த டெயில்னுடைய இந்த பேக் சைடில் க்ளூ போட்டுக்கலாம் இந்த பீஸ் எடுத்துட்டு மெதுவாக இந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணி இப்படி விரிஞ்சு இருக்கிற மாதிரியான எஃபெக்ட்டு இதில் கொண்டு வரும் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக கட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் செட் ஆகிற சமயத்தில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக அப்படியே அதே ஷேப்புக்கு அப்படியே இது நிற்கும் ஸோ இப்போ இனிஷியலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் துவண்டு இருக்குது இதை நல்லா அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த புறா வந்து ஒரு புறா ரெடி ஆகிடுது இதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு புறாவும் செய்யணும் இப்போ பாருங்கள் நீங்களே நம்ம வந்து இந்த புறா செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் இல்லையா அதாவது ஒரு நூல் கண்டு நூல்லாம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கண்டு அந்த அட்டை மட்டும் தனியாக இருக்கும் இல்லையா அது மேலே நம்ம அழகாக அந்த ஒரு புறா செஞ்சிட்டோம் இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு புறா செஞ்சு ஒரு ஜோடி புறாவாக நம்ம வந்து இதை ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இது காயிட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம கலர் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இன்னொரு 
புறாவும் நம்ம வந்து ஒட்டி உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு புறா ஒன்று ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஜோடியாக நம்ம அழகாக அதை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு நம்ம பெயிண்ட் பண்ணோம் இந்த பெயிண்டிங் வந்து கலர் காம்பினேஷன் உங்களுடைய விருப்பம்தான் நீங்கள் வெண் புறா மாதிரி காமிக்கணும்னா வெள்ளை பெயிண்ட் எடுத்து அடிக்கலாம் அப்படி இல்லை கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவாக கிராண்டாக இருக்கணும் ரிச்சாக இருக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கோல்டன் கலர் பெயிண்ட் எடுத்து அடிக்கலாம் இங்கே நான் கோல்டு கலர் பெயிண்ட் அடித்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக கோல்டு பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு ஃபுல் புறாவும் நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிடணும் ஸோ இது எல்லாமே அந்த ஷில்பக்கார் கிளே வந்து காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் செய்யணும் காயத்துக்கு மாதிரி செய்யக்கூடாது புறாவ பெயிண்ட் பண்ணும்போதே நம்ம அந்த கீழே நூல்கண்டு அட்டை வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த போர்ஷனையும் நம்ம சேம் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் பிளாஸ்ட் ஆஃப் பேரிஸ் ஃபெவிகால் மிக்ஸ் எல்லாம் போட்டு இது மோல்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதை மெதுவாக இதுலேருந்து எடுத்துடலாம் நல்லா காஞ்சிருச்சு காஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கலர்ஸ் இங்கே வந்து காப்பர் கோல்டு க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ இந்த காம்பினேஷன் வச்சுட்டு நம்ம இது மேலே பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு எடுத்துகிட்டு அடிப்போம் கோல்டு காயத்துக்குள்ளே கொஞ்சமாக காப்பர் எடுத்துகிட்டு அது மேலே அடிப்போம் ஸோ எல்லா கேப்ஸும் அந்த ஒயிட் சிமெண்ட் அந்த பிளாஸ்ட் ஆஃப் பேரிஸ்லாம் போட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த போர்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி இந்த பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு அங்கங்கே கொஞ்சம் ப்ளூ கலர் எடுத்துகிட்டு நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிகிட்டே வருவோம் அப்பப்போ கொஞ்சம் க்ரீன் கலரும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ பேர்ல் கலர்ஸ் அண்ட் பேர்ல் மெட்டாலிக் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம இந்த பீஸை வந்து ரெடி பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க நல்லா பெயிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு ஒரு பீஸ் வந்து இப்படி ரெடி ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃபுல்லாக இதில் பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த மிக்ஸ் ரெடி பண்ணி மோல்டில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி நம்ம இந்த நூல்கண்டு பேஸில் இந்த புறாவையும் ரெடி பண்ணிட்டோம் இது ரெண்டையும் நம்ம ஒன்றோட ஒன்று அட்டாச் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு வந்து எதர் ஒயிட் க்ளூ போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அது மேலே இந்த பீஸை இப்படியே இறக்கிடலாம் நம்ம இப்போ இந்த புறா வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அடுத்தது இங்கே கொஞ்சம் செடிகள் அந்த இலைகள்லாம் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் லீவ்ஸ் கடைகளை நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா அதை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துப்போம் நம்ம நம்மளுக்கு அந்த பேஸ் வேண்டாம் ஸோ வந்து இந்த லீவ்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு வேணுங்கிறதுனால அதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல க்ளூ போட்டுப்போம் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதில் அட்டாச் பண்ணிடுவோம் ஸோ ரொம்ப அழகாக டேபிளில் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு டெக்கரேட்டிவ் பீஸ் நம்ம இன்றைக்கி படித்தோம் இப்போ இந்த பக்கம் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ ஆப்போசிட் சைட்லேயும் க்ளூ போட்டுட்டு நம்ம இந்த லீவ்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லா பக்கங்கள்லேயும் இந்த லீவ்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வந்துடுவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு இந்த ஒரு சைட் ஃபுல்லாக நம்ம இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லீவ்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி பேக் சைட்லேயும் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் லீவ்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் இப்போ பாருங்கள் நேர்களே நம்ம அழகாக சூப்பராக ஒரு டேபிளில் வைக்கிற மாதிரி ஒரு டெக்கரேட்டிவ் பீஸ் அதுவும் ஒரு ஜோடி புறா இன்றைக்கி செஞ்சோம் இன்றைக்கி அழகான ஒரு ஜோடி புறா டேபிள் டெக்கரேட்டிவ் பீஸாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா பிளாஸ்டர் ஆஃப் பேரிஸோ இல்லை ஒயிட் சிமெண்ட்டோ உங்களுக்கு கிடைக்கலனா நீங்கள் ஷில்பக்கார் கிளேயை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூஸ் பண்ணி மோல்டு எடுத்து அதுவும் மோல்டு கூட உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷேப் இல்லாமல் உங்கள் கிட்டக்க இருக்கக்கூடிய வேறு ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன பிளா எவர் சில கப் ஆகட்டும் இல்லைனா பிளாஸ்டிக் தட்டுகள் டிசைன் இருக்கிற தட்டுகள் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்து அதில் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் செஞ்சு அழகாக ஒரு டெக்கரேட்டிவ் பீஸ் நீங்களே தயார் பண்ணுங்கள் அடுத்த எபிசோடில் வேறு ஒரு ஐட்டமோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கத்துடன் உங்கள் ஜெயஸ்ரீ நாராயணன்